همینجور که میدونید دکتر زرین شاعر دو زبانه هستند و به انگلیسی و فارسی تقریبا تا اونجایی که من تونستم نگاه بکنم میشه گفت هموز هست کارهایی که کردم بنابراین من فکر کردم که یک مقدار راجع به کارهای انگلیسی ایشون صحبت بکنم اما به جای اینکه فهرستی از کارا بدم یا که بخوام یک تورقی در کل کارا بکنی من فکر کردم روی یک کار فقط تمرکز بکنم و حتی یه حدودی اون کار رو معرفی بکنم که در آخرم شاید یه بهره گرفته باشه یکی از شعرهای دکتر زرین هست به اسم The Book of I کتاب من و در سال 2005 منتشر شده و توسط توسط انتشاراتی که همون ناشری هست که کتاب های نسل معروف بیت جنریشن رو منتشر میکنه آقای فرلینگتی که خودشون هم شاعر هستن و دیگه ماجرای مفصلی داره در جریان شعر معروف آلن گینزبرگ که حتما میشناسید ارز کنم که در شعر The Book of I زرین شعرش رو در نخستین صد با خطاب قرار دادن آمریکا آغاز میکنه آم و وقتی که من اینو خوندم بلا فاصله یعنی سطرهای اول که این رو به این شکل خوندم علاوه بر این که خود زرین در پیشانی اینجا می نویسه و ویتمن هم وارز ویتمن هم مورد خطاب قرار میده خود به خود این نوع خطاب قرار دادن آمریکا یا با آمریکا صحبت کردن از آمریکا صحبت کردن ایشون رو در کنار ویتمن و آلن گینزبرگ قرار میده و من سطرهایی از اون کار ویتمن رو هم میخونم اینجا که ببینیم اینا چجوری با همدیگه دیالوگ برقرار میکنم چون من یک جور دیالوگ دیدم در بین این شعرها شعری داره والت ویتمن به اسم The Song of Myself که یکی از, یکی از بخشاش این شکلیست My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same و خب برحال این منه ویتمن هست منطقه یک منی هست که یک جوری در آغشته و در آمیخته هست با آمریکا. من فکر کردم که به این یه مقدار تعمل بکنم که من ویتمن کیست و من زرین کیست و البته در این نسخه اولیه که داشتم یک فرد سومی هم بود یک مسلس مثلا سبودی بود که بود سومش هم گینزبرگ بود و منطقه به خاطر وقت من بخش, بخش گینزبرگ رو از اینجا حذف کردم اگه یک گاهی توی حرفام یک اشاره هایی جسته گرفته میشه از اونجاست که ببخشید ویتمن همجور گفتم شعری داره به اسم The Song of Myself این شعر عنوان نخستینش اینجوری نبود اول به اسم Poem of Walt Whitman and American منتشر شد در میانه صده 19 هم. و این شعر چند بار ویرایش شد و در نهایت در سال 81 چاپی که از این بیرون اومد عنوان فعلی رو پیدا کرد که The Song of Myself هست حالا این برای من اهمیت پیدا کرد چون که در این ویرایش ها در نهایت والت ویتمن هم اسم خودش رو برمی داره از عنوان شعر و هم اسم آمریکا رو هم کلمه آمریکا رو و میشه The Song of Myself یه مقدار حالت انتظاری پیدا میکنه و دیگه در تمامی طول این شعر هم هیچ جا کلمه آمریکا تکرار نمیشه 
حالا در سوی مقابل من نگاه کردم و این شعر The Book of آی دکتر زرین چهل و سه بار آمریکا درش تکرار میشه در, در شعر هاول گینزبرگ هم چهار بار آمریکا تکرار میشه ویتمن برگ چمن برگ سبزی رو محور شعرش قرار میده به عنوان یک عنصر فراگیر در آمریکا پیوند دهنده یک جوری که چیز در در خونه فقیر و غنی و همه جای خاک آمریکا وجود داره و در یک بخش در در بخش شیش این شعر از زبان یک کودک اینو میپرسه یعنی میگه که a child said what is the grass fetching it to me with full hands how could i answer the child بعد در ادامه فهرستی میاره از معنی ها و نمان های ممکن و مرتبطی که از سراسر زندگی و جامعه و فرهنگ آمریکا میتونه بیاره و در شالوده همه اینها برای من هم اون یک جور بیان هویت آمریکایی است. ویتمن خودش و آمریکا رو دوتا نمیبینه. خودش رو آمریکا میبینه. یعنی از درون مثل ماهی که در آب هست و دیگه آمریکا رو خطاب نمی کنه شاید این هست که در هیچ جای شعر شما اسمی از آمریکا نمی بینید اصلا جهانشون میگه I love and invite my soul I lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass این لوف بودن یعنی سکون یک جور سکون و تماشا و خودش رو با اون سرزمین یکی دانستن این چیزی است که در در اونجا القا میشه بنابراین این چند تا نکته رو ما در شعر ویتمن میگیریم و برمیگردیم به شعر زرین خطاب قرار دادن آمریکا به چه معنی است یک کشور هست یک ملت هست یک فرهنگ هست حکومت هست آمریکای ویتمن خود اوست نمیخواهد هویتش را در آنجا پیدا کند یا بسازد ویتمن یک جامعیت و فراگن فراگیرندگی ارائه می کند آواز خودم I'm the song of myself در برگیرنده طبیعت گروه های انسانی آمریکا زن مرد شغل ها طبقای اجتماعی گوناگون همه و همه هست اما زرین شعرش را اینطور آغاز می کند دوستان من به هم شعر رو میخونم به خاطری که میخوام با شعر ز... انگلیسی زرین هم بیشتر آشنا بشه تیک های از شعر رو آغاز شعر اینچونی America, listen, I want to talk to you As Whitman talk to you ببخشید من اصلا مثل خود زرین نمیتونم اینو اجرا بکنم و خودشون اجرای خیلی خوبی دارم ولی من فقط یه باز خونی دارم As Whitman talked to you, I want to open my heart to you. I want to give you my heart, a small gift from a Persian poet who became American. I want to be a part of the fabric of America. I want to pay my debt to America. I ask myself, do I love America? Have I accepted America in my heart? Is this my land? Will I die happy in America? Will my ashes find a home in America? Will my children be free of the burden that came with being part Iranian? But in your خطاب کننده یا من راوی آی در اینجا چه کسی است؟ زرین نگاه می کند و می بیند والت ویتمن که با آمریکا حرف می زند. خودش را والت ویتمن می داند. خودش را آمریکا می داند. ویتمن در سراسر شعرش آمریکایی بودن را با انسانی جهانی و نیک اندیش و خوب کنش البته هم معنی می داند. البته در زمینه فضای متحول آمریکا در بستر جنگ داخلی و تنشهای گوناگون نجادی و اجتماعی ویتمن سعی می کند گونه یگانگی ببخشد و آرمانهای آمریکایی آزاد و آبادگر را یادآوری کند. علی زرین اما با پرسش ها و اما اگرهای فراوان بر دروازه آمریکا 
درنگ می کند بعد بلافاصله خودش رو معرفی می کند معرفی که با وصف های سلبی آغاز می شود تصور کنید از یک خارجی در وارد آمریکا میشه و خودش رو معرفی میکنه اولین چیزی که میگه این است I am not a terrorist I wouldn't even kill an ant or a bird My great grandfather poet Sadi said Don't hurt an ant that is carrying a seed home He is a living being and his life is sweet to him تاکید این است من آدم کش نیستم من جاندار کش نیستم سپس عشقش را به آمریکا ابراز می کند در ادامه شعر و می پرسد که آیا در این ازدواج آمریکا هم به او عشق خواهد ورزید شعر سه تا بند داره این که تا اینجا خوندم یعنی بخش هایی که تا اینجا خوندم بند یک شعر بود در بند دوم خودش رو جور دیگه ای معرفی می کنه نخستین Um, سطر بند دوم امریکا I am the eye of the storm من چشم طوفانم آنگاه به ما میگوید این چشم طوفان کیست کودکی کنجکاف در پی شناخت ناشناخته ها مهرورز خودی و بیگانه عاشق سفر و سبکباری و پیوند با مردمان دیارهای دیگر و از همه مهمتر کسی که همه آن آرزوها و زیبایی ها را در جهانی نادیده می پندارد یعنی آمریکا. پس به سرزمین آرمانی سفر می کند این توصیف ها را در بند دوم می ده از زندگی در ایران از اون نوجوانی که در اونجا هست و رویاهایی هایی که داره و تصویر هایی که در ذهن داره در بند سوم با یک خطاب کوبنده شروع می شود. America, the most violent place on earth. Thousands of acts of terror every day on your streets, in your convenience stores, gas stations, banks, post offices, prisons, bars, schools and colleges, and among families. آمدن این خطاب در نخستین بند این برداشت را الغا می کند که این تصویر نخستین صحنه است که به محض ورود به آمریکا دیده است یک کنتراست و تقابل مطابق با تقابل مطلق با آن تصویری که پیش از این در ذهن خود داشت همینجا هم روشن می کند که آمریکای موجود آمریکای ویتمن و لنگستون هیوز و گینزبرگ نیست میگه America you are not better than anyone unless you open your arms with the magnanimity of Walt Whitman, Langston Hughes and Allen Ginsberg در ادامه همین بند فهرستی از بدکاری ها و ستم ها و زشتی های آمریکا در درون و بیرون را نشان می دهد سه تا کار مهم در این بند انجام می شود یکی این که چهره خشن و ستمگر آمریکا را در سطح داخلی و جهانی نشان می دهند دو دیگر این که این تصویر را بزرگتر می کند ریزنگرتر می کند تا به طور مشخص زدیت با آزادی و استبداد پروری آمریکا را در پیوند با ایران نشان دهد یعنی بند این قسمت بند سوم به این شکل هست که یک تصویر اول خیلی وسیع هست شما مثل در حالت سینمایی خیلی لانگ شات دارید بعد اینو یواش یواش میارید نزدیکتر از بود جهانی به بود فقط روی ایران و بعد به حتی میاره در نهایت در درون خانواده و خانواده خود راوی در یک نمای نزدیکتر اثرهای سیاست های امپریالیستی آمریکا که دیگه این کلمه امپریالیستی هم بیمعنی شده ولی برحال ناشرم استفاده کنم اثرهای سیاست های درویانه و ضد آزادی خواهی آمریکا را به طور مشخص بر خانواده خودش بر زندگی پدر و مادر بازشسته اش نشان میده من میخونم یه تیکه از این رو 
America, I will tell you, I am Ali Zarrain, the son of his father Habibullah, who worked 30 years for the National Bank of Iran. Never being late one day, the son of my mother, Ashrat, who saved the once used matchsticks and burning them again, now both living in America, and their retirement pension, pension reduced to less than $100 a month, partly because America overthrew the democratically elected government of Dr. Mohammed Mossadegh, because America chose to support the Shah regardless of his policies of repression, because America sides with dictators every time that it fits its, that it fits its profits and powers, power scheme. Um, در این دیالوگ شخ... آه... زرین با شخصیت هایی مثل ویتمن و گینزبرگ و هیوز صحبت میکنه اونها رو به مرکز میاره در مرکز آگاهی ما میاره آم... و آم... دلیلش چیست که اینها رو فرا میخونن دلیل این هست که میگه شما آمریکای خودتون رو بیان کردید الان نوبت منه حال بیایید آمریکای من را ببینید و همان پرسش هایی که شما مطرح کردید را از چشم یک مهاجر ایرانی نسل اول ببینید سرانجام زرین بند پایانی بند سوم زرینی که چند دهه آمریکایی بوده است با زرین کودک آمریکا ندیده با جوان بند آغازین شهر رو در می شود میگه امریکا I am, confront, I am confronting you and confronting my love for you. America, the composer of the line, love it or leave it. خیلی گویا و قاطع این تمثیل ها رو به نقد می کشه یعنی فقط با آوردن اونها در این زمینه. در دو پاراگراف پایانی با دو شخصیت نخستین روبرو می شود که خودش مطرح کرده بود هم با زرین جوان و هم با ویتمن میگه America does not just belong to those born here خب میشه گفت که این خطاب به ویتمن هم هست America is an idea a bright place on the map of imagination It's somewhere that illuminates the mind when the meaning of home darkens in your head. به بیان دیگر زرین چشمی دیگر در برابر چشم ویتمن میگذارد. اگر ویتمن چشم درونی درونزاد آمریکا بود زرین میخواهد بگوید که او از بیرون آمده با هدیه ای که قلب اوست. I want to give you my heart. در ابتدای شعر اگیرتون باشه. A small gift from a Persian poet who became American. اما چشمانش آمریکایی می‌بینند متفاوت از آنچه ویتمن در آواز خودم می‌سرایت. پس به ویتمن پیام می‌دهد که آمریکایی که او می‌دید در آواز خودم آن برگ‌های سبزه که به یکسان در همه سرزمین او می‌رویند و همه را به یکسان به هم پیوند می‌دادند، به واقع چنان نیستند. پس شرط هایی میگذارد و آمریکای آرمانی خود را باز تعریف می کند. America superiority has to be in its generosity, its open arms to the needy and down, downtrodden. America is superior because it has chosen to become a haven for so many people from all over the world. America is strong because it's made up of people from all over the world. پس زرین میگوید او رشد کرد، بالید و تغییر کرد. اما آیا آمریکا تغییر خواهد کرد؟ او در پایان شعرش ابراز تردید میکند. America, my country today, Will you be my country tomorrow? I hope it will. <laughs>